醒了，我们开始吧。老吴，你那边怎么样了？老板，我这边不太顺利啊。我说你们干什么吃的？这点事情都办不好吗？哎，不是，他家那个比较难缠。你要干嘛？天哪，到底发生了什么？不行，我得赶快离开。你就打算这样离开吗？不然呢？嗯，是不是应该把咱们俩身上的账算一算再走啊？算账？他不会是那啥吧？我可没有那么多钱。这个咋办？我得想个办法离开。有了，算账，好呀。这个，你应得的。哎，拜拜了，大叔。你以为你能跑得掉吗？哎哎哎！酒店不能出去，为什么不能出去啊？不好意思，啊，先生，刚收到警报，说酒店附近有人袭击。为了确保客人安全，请你们先回去。走，赶紧回去。什么情况？该不会是那个男人做的吧？这可怎么办、啊？车来的正好，有了。不好意思，女士，不让出。为什么呀？我说不让出就不让出。可是我老公在这儿啊，我要去接他呀。那也不行。嗯、我老公在那儿，我们这样不好的。讨厌，我老公在，你跟我撒什么娇？去吧。走了。二楼，二楼监控，现在有没有什么问题啊？傻子。哎，你骂谁呢你？你给我站住！哎，哎呦，哎对不住啊，哎。你给我回来！有病吧？嗯，一定不是他吧？嗯，嗯，肯定不是他吧？确定不是他吧？我觉得吧，不应该是，就是他。给我追！人呢？哎，刚才还在这儿啊。她说她老公出轨，被她发现了，她老公要追杀她。哟，这不是江小姐吗？好巧，大厅监控室，给我查一下一号组。江小姐，这身装扮，难不成刚从酒店出来？一群废物。继续查，三分钟之内，我要这个女人所有的资料。三分钟之内，我要这个女人所有的资料。还是说江小姐，只是单纯的在酒店里睡了一觉？我有必要跟你说吗？无聊
。叶少，查到了，是江家大小姐。雨儿妹妹，有事儿。要不咱们去那边聊聊。说吧，什么事？没什么事，只是好奇我的雨儿妹妹，昨天夜里干什么去了？我不想嫁给你哥哥，所以在订婚的前一天，在酒店把一个男人睡了。那个男的是谁？是跟你有关系吗？要不要我帮你查查？那个男的来路啊？有些人不是你能查得起的，就别费功夫了。他是怎么得罪你了？啊？江小姐，昨天晚上韩先生被抓了，这件事情您怎么看？听说韩先生跟江二小姐在酒店过了一夜，这件事你是否知情呢？听说江大小姐脑子不太好使。是是，你不要问我。请你回答一下好吗？我不知道，我都不知道，都不要问我了。听说江大小姐又傻又笨，今日一见，果不其然，这江大小姐真是傻的奇葩呀！嗯嗯，你干什么的？雨儿，怕不怕？奶奶带你回家，奶奶带你回家。这个韩玉成，他太不像话了。从今天起，江家与韩家再无任何关系了。妈。你这也太偏心眼了吧！你二也是你的孙女啊！我偏心，我就偏心了又如何？我告诉你们，你动我可以，动我僵尸可以，动我的雨儿，就别怪我不留情面。真的是你，嗯，啊，嗯，嗯。听说你家老爷子给你下最后通牒了，你打算怎么办？江真宇，你怎么回来了？既然回来了，正好，我马上就要跟韩雨成结婚了，记得一定要来参加我们的婚礼哦。结婚？你们还没结婚？我们马上就要结婚了。这话听点熟。对了，五年前你就说过同样的话。啊，我这人脑子不好使，你要不说，我都忘了。姐，既然你回来了，怎么不提前说一声啊？好让我去接你。既然回来了，那就早点回家吧。好啊，我马上就回去。叶少，今晚在金冠大酒店为江大小姐接风。又要见面了？凭什么？若是奶奶把僵尸交给他。我们该怎么办啊，妈？放心吧，我不会让那样的事情发生的。妈，你有办法？哼，对付一个傻子而已，你觉得很难吗